Herkese iyi geceler. Bugüne kadar hep sesimi duymuştunuz ama artık size kim olduğumu göstermenin vakti geldi. Ben öğrencileri rehin alan Küçük Kapı Lisesi fizik öğretmeni Akif Erdem. Tahmin ediyorum hepinizin aklında amacımın ne olduğu var. Söyleyeyim, benim tek bir amacım var. Eski öğrencilerimden rüya örneği ölüme sürükleyen kişileri bulmak. Bu kişilerden birinin Küçük Kapı Lisesi öğretmenlerinden biri olduğu ortaya çıktı. Kim olduğunu er ya da geç öğreneceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Lazım. Size bir şey göstermem gerekiyor. Tamam. Önce bir sakin ol. Sakin. Ne göstereceksin? Zeynep Hoca. Burada. Evet. Evet hadi gelin hocam. Camdan gördüm. Çabuk. Çabuk Zeynep Hoca burada gelin. Hocam teknik yıkılıyor. Bayağı. <gülüyor> Bayağı iyi ya. Nasıl bu kadar güzel demiş. Evet. Ha, oradaydı işte ama şimdi yok. Gizem. Hepimiz çok yorulduk. Bence sen onu başka birine benzettin. Biraz dinle. Ama eminim hocam oradaydı. Bizim sınıfa doğru bakıyordu eminim. Zeynep Hoca'nın burada olma ihtimali yok. Hadi yerine geç. Eminim ya eminim. Ya oradaydı işte. Çabucak. Harf. Harf. Şey, benim geçmem gerekiyor da. Hayır hanımefendi, içeriye sivilleri almıyoruz. Lütfen geri. Arkadaşlar yanaşmayın. bana. İleride hatırladığımız zaman sen daha mutlu olursun. Senin için söylüyorum. Senin mutluluğun için ya. Onu yap. Benimle evlenir misin? Seni seviyorum. Çok çok seviyorum seni. Ben de çok. Küçük Kapı Lisesi'nde öğretmenliğe başladığım ilk gün benim için sayende daha anlamlı oldu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, 
Bugün çok önemli bir şey ispat ettiniz. Yan yana durunca, omuz omuza verince nelerin üstesinden gelebileceğinizi gösterdiniz. Şimdi şu anda hepiniz evinizle, ailelerinizle birlikte olabilecekken... ...güzel bir amaç için bundan vazgeçtiniz. Burada kalmayı seçtiniz. Ve ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Madem ki başarısızlığa ceza var, başarının da bir ödülü olmalı değil mi? Arkadaşlar, şu andan itibaren bu sınıfta kıyafet zorunluluğu kalkmıştır. <gülüyor> Serbest kıyafet dönemine geçiyoruz.
Artık yerlerimize yerleşelim. Yerleşelim. Umarım biraz olsun moral olmuştur. Vallahi hocam keşke en başından böyle yapsaydınız. Yani böyle de inileyeceğim kurban. Değil mi arkadaşlar? Aynen. Hocam şimdiki adım ne peki? Yani ne yapacağız bundan sonra? Güzel soru. Bilmem. Sizce ne yapalım? Ne düşünüyorsunuz? Siz söyleyin biz yapalım hocam. Sizin yanınızda cücük kadar beynimizle düşünmek bizim harcımız değil. Öyle değil mi millet? Evet. Yani sizin yerinize de ben düşünsem daha iyi olur mu diyorsun? Evet hocam. Evet, hocam. O kadar inanıyor musunuz bana? Evet, evet, hocam. hocam. Hiç kimseye ama hiç kimseye körü körüne inanmayın. Kişilerin isimlerin değil, doğruların peşinde olun. Eğer böyle yaparsanız, bana da ne zaman inanıp, ne zaman inanmayacağınızı. ...kendinize karar verebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Ha, bu arada... ...cep telefonlarınız sizde kalabilir. <gülüyor> Yalnız... ...tek bir isteğim var. Sosyal medyaya paylaşım yapmayın. Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma, yapma, yapma, yapma. Bizde. Güzel. Bizde paylaşım yapmayın. Güzel. Akif önce bir belge yayınladı, arkasından da bir video kaydı. Gerçekten okuldan birinin bu çeteyle bir bağlantısı olabilir mi? O yayınladığı belge gerçekten soru çetesinin belgesi mi bilmiyoruz amirim. Belki de kendi yayınladı. Okulda bir hocaya takık, ondan intikam alıyor. Amirim izniniz ne var? Akif'in bugüne dek çeteyle alakalı verdiği her bilgi doğru çıktı ama. Ya doğruysa doğru ne yapalım? Oğlu olacak işi gücü bırakalım. Akif beyefendi oradan bize emir versin. Bize tamam efendim deyip uygulayalım. Eğer gerçekten öğretmenlerden biri suçluysa bunu ortaya çıkarmak da bizim görevimiz değil mi? Sen önce bir karayı sorgula. Listeyi teyit etmeye çalış. Liste doğruysa ona göre adım atalım. Emredersiniz bunu. Hadi sabah görüşürüz. Hüseyin'in bize nasıl baktığını gördünüz mü? Baksın hocam, baksın Allah aşkına. Bizde ne alakası var coşkun müdür? Rahat olun lütfen. Sonuçta artık dikkat dağıtmaya çalışıyor. E listeye ne diyorsunuz Taner hocam? Ne diyeceğim Simge hocam, ne listesi? Ne listesi? Sanki Akif resmi bir belge yayınladı da... ...ben gireyim içeri, aynısından yapayım size bir liste. Sahte veya değil, milletin aklını bulandırmaya yetti. İşte tam da bu yüzden silmek değil, şimdi konuşmak lazım. ...vatandaşa üzerimize nasıl bir iftira atıldığını anlatmak lazım. Taner Bey. Ah, geliyorum şeker. Allah kim ne derse desin... ...ben bu herifin üzerimize böyle bir leke sürmesine izin vermiyorum efendim. Konuş Taner Hoca, konuş, konuş. Savun bizi şimdiden ağzına sağlık. Galiba bu sefer Taner Hoca'yı ben de destekliyorum ya. Birinin de bizim adımıza konuşması lazım. Müdür Bey, biraz konuşabilir miyiz? Tabii abi. Yani okulda sevilen hocalar var, sevilmeyen hocaları var. Ya biliyorsunuz geçmişte ben de birkaç tatsız soruşturma geçirdim. Ya sonuçta herkesin eğitim tarzı farklı. Yani bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Yani öyle tatsız durumlar olmuştu, evet. Yani emniyetten sorabilirler diye söylüyorum. Lütfen konunun meselenin tam anlaşılmasını sağlayın diye sizden ricada bulunacaktım. Merak etme Harun'cum, anlatırım ben. Sağ ol. Evet, maalesef suçluluk psikolojisiyle nereye kime saldıracağını bilemeyen bir iftiracıyla karşı karşıyayız. Bu kadar yıldır bu öğretmenlerle görev yapan biri olarak hepsine tek tek kefilim. Bu öğretmenlerin bir tekinin bile ne bir çeteyle ne yasalışı bir şeyle ilgisi asla olamaz. Hepsine ben kefilim. Ama bir tek kişiye kefil değilim. O kim biliyor musunuz? İşte o Akif. O Akif. Katil sensin Akif. Biz değiliz. 
ve şunu da sakın unutma. Bu millet senin söylediğin tek bir kelimeye bile inanmıyor. Bunu da böyle bil. Ee, ayrıca... Gerçekten öyle mi? Görelim Taner Hoca. Önemli çizmek isterim tabii ki. Ayrıca, ayrıca benim sözüm bitmedi. Bir, evet benim... bir son dakika gelişmesi var sayın seyirciler. Akif Erdem yeni bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta bütün öğrencilerin hayatta olduğu görülüyor. Fotoğraftaki yorumdaysa öğrencilerin hepsi hayatta. Kimseyi öldürmedim yazıyor. Nasıl öldürmedim? Nasıl hayatta? Ha, enteresan. Ee, foto montaj mı acaba? Montaj mı değil mi? Evet, yaşanan bu son dakika gelişmesiyle her şeyin seyri değişti. Katil olarak bilinen ve halkın nefret kustuğu Akif Erdem bir şeytan mı? Yoksa gerçeğin peşinde bir melek mi? Artık herkesin aklında aynı soru var. Akif Erdem aslında kim? Hiç bunu sağlamasını yapmadan inanamıyorum size. Bir halk kahramanı. Vay be. Fotoğrafa bak abi. Hepsi hayatta. Hiçbir öğrenciye dokunmamış. Rica etsem ben de bakabilir miyim? Tabii. Abi demek ki bir katil varsa içeride değil dışarıda. Şu hocaların arası. Ben de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben başından beri bunu söylüyorum işte. Akif Hoca katil olabilecek biri değil. Yahu siz de misin ki hocam? Yapmayın Allah aşkına. Yahu bu adam katil değilse bile alenen bir suçlu. Yani çocukları öldürmedi. Sadece rehin alt diye ne yapalım? Adama yüksek şeref belgesi mi verelim? Ya Taner hocam çocuklara hiçbir şey olmamasına ben de çok seviniyorum da... ...şimdi Akif'in bu hareketiyle... ...bütün oklar bizim üzerimize çevrildi. Zeynep Hoca. Tabii tabii. Buyur oğlum bir şey mi oldu? Yok. Aslında ben... Zeynep soracaktım. İyi mi? Nerede şu anda? Zeynep kendi evinde. Uyuyordur herhalde. Durumu gayet iyi. Toparlıyor yavaş yavaş. Sadece biraz zamana ihtiyacı var o kadar. Maalesef hayatta ona veremeyeceğim tek şey zaman. Ben de bana yetecek kadar bile yok. Sen iyi misin onu söyle. Dayanabilecek misin? Başka çarem var mı? Başladığım işi bitirmek zorundayım. Neyse. Ben öyle... Zeynep sormak istemiştim. Ona dikkat edin olur mu? Sen burayı merak etme. Kendine dikkat et. Zeynep gayet iyi. Tamam. Tamam. Ee, 
Ya Zeynep Hoca'nın iyileştiğinden sizin haberiniz var mıydı? Yani tam da iyileşmiş gibi görünmüyor da. Bu halde niye gelmiş ki okula? Yani bence nedeni belli. Bence de belli. Yani düşünsene. Kız komaya giriyor. Yani o kadar süre komada kalıyorsun. Bir de komadan bir kalkıyorsun. Psikopat nişanlı öğrencileri kaçırmış. Öldürmüş. Beyin almış. İnsan tekrar komaya girer ya. Taner Bey ağzınızdan gel alsın ya. Tek başına gelmiştim. Benim hiç telaşın aklıma gelmedi ya. Bizden biri gitse miydi acaba yanına? Yok yok merak etmeyin. Şimdi ambulanstaki görevlilerden biri şey yapar. Yakınlarına haber verir. Tabii ki canım. Günaydın, oturun. Hocam dinlenmek isteyememiş. Toparlanmış görünüyorsunuz. Çok daha iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimize başlamadan önce... ...size sormam gereken bir soru var. Bu iletiyi aranızdan kim paylaştı? Cevap verin! Ben... Ben attım hocam. Salak. Helal olsun. Salak ya. Ben size imtiyazlar vermeye hazırdım. Karşılığında sizden tek bir şey istedim. Sosyal medyaya paylaşım yapmayın. Onu da keyfimden değil, içinde bulunduğumuz durumun hassasiyetinden dolayı istedim. Neden yaptın Merve? Hocam, takipçilerimden çok soru geliyordu. Darladılar iyice. Yani cevap vermek zorunda kaldım. Ta takipçilerim. Takipçilerim, öyle mi? Çok mu takipçin var? Her saniye artıyor hocam. Hepimiz fenomen olduk. Benim sosyal medya müptezellerine ihtiyacım yok. Benim rehinelere ihtiyacım var. Paylaştığınız her detay planın ifşa olmasına sebep oluyor. Oyun oynamıyoruz burada! Kendinize gelin. Ve şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Burası takipçi kazanabileceğiniz bir yarışma programı değil. Özür dilerim hocam. Bir daha olmayacak. Evet haklısın. Bir daha asla olmayacak. Telefonlarınıza veda edin. Hadi. Yine en başa sardık ama. Ya hocam hata yapan Merve, onun hatasının bedeli neden bize ödetiyorsunuz? Evet hocam bizim de suçumuz var. Eğer biri bir gemide bir delik açarsa... ...ve gemi su almaya başlarsa... ...gemideki diğer insanlar ama deliği biz açmadık, bizim hatamız değil, biz de batacak mıyız diye soramaz. Değil mi Halil? Sonuçta geminin batması için tek bir delik yeterli olur. Değil mi? Size güvenebileceğimi sanmıştım.
görünen o. Kim almışım? Bana sorarsınız hocam. Siz zaten telefonları alacaktınız da. Bu fotoğraf bahanesi oldu gibi. Evet, evet katılıyoruz ona. Ne isterseniz onu düşünebilirsiniz. Ama sizinle aramızdaki centilmenlik anlaşması... ...şu an itibariyle... ...sona erdi. Zeynep. Kızım. Zeynep, uyuyor musun hala? Sıcak simit getirdim kahvaltı için. Zeynep. Zeynep. Zeynep neredesin? Zeynep neredesin? Zeynep Hanım, dosyanıza baktım. Değerleriniz normale dönmüş görünüyor. Siz de isterseniz çıkış yapabilirsiniz. Tabii tabii çok isterim. Hemen çıkmak istiyorum. Ee, fakat doktor bey... Bu ataklar böyle devam edecek mi bende? Stresten uzak durup bol bol dinlenirseniz bu ataklar azalacaktır. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Bütün suçlamaları kabul etmişsin. Nereden çıktı burası? Sen verdin ya oğlum. Ben cehenneme tek başıma gitmem deyip bütün iş birliklerini bize pasladın ya oğlum. Ben öyle bir şey yapmadım komiser. Ben kimseyi satmam tamam mı? Yalan konuşup durma. Aa, sen devletin memnuna yalancı mı diyorsun ya? Ben bu listeyi senden aldım diyorum. Sana mı inanırlar bana mı? Komiserim bak yakarsın beni yapma. O zaman söyle. Küçük kapı listesindeki işbirlik için kim? Söyle lan. Hadi oğlum. Bak komiser bu listeyi kimden aldı sen git ona sor tamam mı? Bu iş seni de bu listeyi sana vereni de aşıyor. Hani dedin ya piyonsun sen diye. Sen de piyonsun Yılmaz komiser. Biz birbirimizi yeriz. Ama yukarıdakilere hiçbir şey olmaz. O yüzden sana tavsiyem bu işi fazla kurcalan. Zaten tavsiye isteyen mi oldu lan? Ha? Gideceğim ulan. En tepede kim varsa gideceğim. Değilmiyor. Şahın gelsin fark etmez. Atlas Rı tehdit ediyor. Metin Müdürüm şimdi çıktım formuda. Evet liste gerçek demedi ama demiş kadar oldu. Listeyi gösterince aşırı tedirgin oldu. Bu iş seni de aşar, beni de aşar diye saçmalamaya başladı. Evet müdürüm, bence işbirlikçi bir öğretmen var. Tamam müdürüm, kolay gelsin. Akif'ini boşa sallamadı yani anlamına. Öyle. Ama bu işte bir saçmalık var Mahir. Biz bu kadar belgeye, bilgiye ulaşamıyorken Akif tek başına nasıl ulaşabiliyor ya? Tamam karanın arkasında birileri var hem de ölüm gibi korktu o birileri. Akif'in arkasında kimler var? Bu hamur çok su götürür Mahir. İşin düğümlendiği yerde de Akif var. Evet, bu ufak problemimizi de hallettiğimize göre... ...bugünün dersine başlayabiliriz. Konumuzu zaten tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sur çetesiyle işbirliği yapıp... Rüyayı ölüme sürükleyen öğretmen. Kod adı avcı olan kişi kimdir? Ama telaşlanmayın. Bugünün konusundan sizler mesul değilsiniz. Bu dersin sınavına sizlerin yerine... Öğretmenleriniz girecek. Daha 
Liste gerçek çıktı. Siz öğretmenler olarak kendi aranızda bir durum değerlendirmesi yaptınız mı Müdür Bey? Vallahi açıkçası Metin Müdürüm biz bu işin içinden çıkamadık bir türlü. Şimdi aramızdan biri kesin suçlu mu yani? Ne suçlusu müdürüm? İçerideki manyak aklı sıra bizimle oyun oynuyor. Neden böyle bir oyun yapsın? Çamur atisi kalsın diye. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Aslında ben onu elime geçirsem ne diyeceğimi çok iyi... Akif Hoca. Açın lütfen. Akif Hoca. Taner Hoca. Günaydın. Diğer hocalarım da yanındaysa duyabilmeleri için hoparlör açar mısın lütfen? Açıyorum bir saniye. Değerli hocalarım, hepinize selamlar, sevgiler. Dünkü heyecan verici gelişmelerden sonra nasılsınız diye bir sormak istedim. Nasıl olmamızı bekliyorsun Akif Hoca? He? Rezil ettin bizi, herkese rezil ettin. Herkes bize suçluymuşuz gibi bakıyor. Çünkü maalesef aranızda gerçekten de bir suçlu var. Simge Hocam, sur çetesiyle işbirliği yapıp Rüya'nın sahte videosunu çeken biri. Ee, bak Akif Hoca, böyle yaparak hepimizi zan altında bırakıyorsunuz. Yani varsa böyle birisi söyleyin canım, isim verin. İşte bu. Tam da bugünkü göreviniz bu olacak Coşkun Bey. Bir, bir dakika, bir dakika. Göreviniz derken? Akşam sekize kadar. Bu ismi sizden duymak istiyorum. Eğer Avcı Kod adlı öğretmenden bir itiraf gelmezse veya sizler o ismi ortaya çıkartmazsanız sınıfı havaya uçuracağım. Ne? Ne? Nasıl yani hocam ya? Bu tehditlere karnına stok Akif Hoca. Blöf yapıyorsun. Çocuklara da bir şey yapmamışsın zaten. Biz her şeyin farkındayız burada. Hı. Haklısın. Ama hali hazırda okulun büyük bir bölümünü patlattığımı ve geri kalan kısmının da bombalarla kaplı olduğunu unutmayın lütfen. Ha, riske girmek isterseniz... ...tabii girebilirsiniz. Ama sonuçlarına da aynı şekilde sizler katlanacaksınız. Öğrencilerinizin hayatı sizlerin elinde. İşte şimdi onlara gerçekten ne kadar değer verdiğinizi gösterme zamanı. Akşam sekize kadar vaktiniz var. Akif Hoca! Alo Akif Hoca! Hocam, gerçekten bir blöf yapıyorsunuz değil mi? Evet hocam. Hayır güzel. Eğer itiraf gelmezse sınıfı havaya uçuracak. Hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, Benim bir amacım var. Birlikte başaracağız dedin. Birlikte güçlüyüz dedin. Demedin mi? Dedin. Evet hocam. Hepimizi kandırdın hoca sen. Hepimizi kandırdın. Hmm. Hmm. Evet öyle bir şey dedim ama o sırada biraz güçsüzdüm. Eğer siz gitseydiniz plan çökmüş olacaktı. Ben de kalmanız için. Evet öyle bir şey söyledim. Kendinizi toparlayınca tekrar rehineniz olduk yani öyle mi? Aynen öyle oldu Selin. Ya hocam, dün akşamki tavrınızla şu anki tavrınız arasında çok fark var. Yani niye o zaman bize bu ödülleri verdiniz ki? Evet hocam, neden? Evet, neden, hocam. Hocam. neden o zaman? Bir dersten geçtiniz diye bütün derslerden geçmiş sayılmazsınız değil mi? Dünün soruları farklıydı, dünün sorularını geçtiniz, bitti. Bugünün soruları farklı. Ya hocam, bıçağı sapladınız, şimdi çeviriyorsunuz. Ne istiyorsunuz bizden ya? Anlatın bizde bile. Aslında çok basit. 
Basit olan şey ne hocam? Ne hocam söyleyin. Evet. Avcı Kul adlı öğretmenin kim olduğunu bulun. Ve o öğretmeni itiraf etmeye zorlayın. O nasıl olacak ya? Biz kimiz ki bulacağız o hocayı? Ya bir şey söyler misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar, gerçek etrafa parçaları dağılmış bir puzzle gibi. Onları fark etmeniz gerek. Bu parçaları toparlayıp büyük resmi görmeniz gerek. Büyük resmi görmek içinse tek bir şey yapmanız lazım. Ne hocam, ne? Ne Dünmek. Akşam sekize kadar vaktiniz var. Hocam, sizinle özel konuşabilir miyim? Hocam, ben alırım. Buraya bırakabilirsin. Dinliyorum Merve. Hocam ben çok özür dilerim. Yani yanlış yaptım biliyorum. Sizi kızdırmak istemedim. Aslında kötü bir amacım da yoktu. Ben sadece öyle bir anlık bir şeydi. Takipçilerim... Her çok... neyse. Merve. Çıkabilirsin. Özür dilerim hocam. Size kolay gelsin. Istiyordum Yok ama ben de geçemez misin? Zeynep hocam. Hocam e, memur bey bırakın gelsin. Hocam buyurun buyurun. Buyurun hocam. Merhaba. Merhaba buyurun. Merhaba merhaba. Geçmiş olsun Hı. Zeynep hocam. Dün gece çok korkuttunuz bizi. Ah keşke hiç çıkmasaydınız dışarı daha iyisiniz ya. Zeynep Hocam. Daha iyiyim. Daha iyiyim. <gülüyor> Sağ ol. Hocam. Buyurun. Otur. Merhaba. Merhaba. Zeynep Hocam. Geçmiş olsun. Ya biz sizi yoğun bakımda biliyorduk. Ama maşallah gördüğüm kadarıyla sapa sağlam buradasınız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Toparlamaya çalışıyorum işte düşe kalka. <gülüyor> ee, ama yani yorgun görünüyorsun birazcık. İyi oldun emin misin? İyiyim iyiyim. İyiyim. Teşekkürler. Ee, biz... Hepimiz mesai arkadaşıyız değil mi? Böylece tanışıyoruz yani. <gülüyor> o nasıl laf hocam? Tanışıyoruz tabii tanışmaz mıyız? Görev yapıyoruz birlikte bunca zamandır değil mi? Yoğun bakımdan çıktıktan sonra bir takım problemler yaşadım da ben. Nasıl yani hocam? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama inanıyorum ki sizin de yardımınızla hep beraber hatırlayacağım hepinizi. Tabii ki tabii ki inşallah. İnşallah olsun. Efendim? Zeynep kayıt bulamıyorum. Ne demek bulamıyorum? Dün gece yalnız kalmak istiyorum dedi. Beni zorla evden gönderdi. Şimdi geldim ki yok. Tamam, tamam, tamam. Ee, sakin ol, telaşlanma hemen. Ya cep telefonunu bile yanına almamış Metin. Nasıl sakin olayım? 
Hava almaya çıkmıştır. Belki alışverişe gitmiştir. Sen aklına kötü şeyler getirme hemen. Çıvardaki her yere baktım bulamadım. Ayrılmamalıydım yanından. Git dese bile gitmemeliydim. Tamam bak şöyle yapalım. Biraz bekleyelim. Eğer eve dönmezse çaresine bakarız. Tamam mı? İyi miydi Zeynep? Nasıldı? Ondan bir şeyler sakladığımızdan şüpheleniyordu. Kafaya bir şey koydu mu yapar bilirsin. Zaten başına ne geldiyse o yüzden geldi. Ben Zeynep'in nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Burada okulda. Okulda mı? Ne iş var onun okulda? Bak ki fark etmeden hemen onu eve gönder lütfen. Tamam. Hallederim ben. Okula dair hiç mi bir şey yok hocam zihninizde? Yani var tabii ama böyle flu gibi yani ilgi ilgi. Döbeğe müsait misiniz? Ya Mete müdürüm müsaitiz müsaitiz biz Zeynep Hoca ile denk geldik. Laflıyorduk. Zeynep Hoca evet biz tanışmadık okulumuzdaki öğretmenlerden biri değil mi? Tabii abi? tabii okulumuzun öğretmenlerinden kendisi. Tabii ki tabii ki öğretmenimiz Zeynep öğretmen. Akif Hoca'nın nişanlısı. Anladım. Evet. Ee, Zeynep Hocam, ben de bu okuldaki soruşturmayı yürüten emniyet müdürüyüm. Hazır sizi bulmuşken biraz özel konuşabilir miyiz? Aa, tabii tabii. Çok isterim. Ha. Zeynep Hocanın burada olduğunu kimseyle paylaşmayın. Basın duyarsa iş çığırından çıkar, daha fazla sansasyona gerek yok değil mi? Konuşacak kızla bir şey hatırlamıyor mu diyor kız? Kız bir şey hatırlamıyor ki. Her neyse. Taner Bey, konumuza dönebilir miyiz? Akşam sekize kadar bizden bir isim bekleyen bir manyağımız var yukarıda. Evet. Evet. Evet. Bir müdürümüz Coşkun Bey. Sizce kim işbirlikçi olabilir? Bence hemen konuşmaya başlayalım. Gizem sen manyak mısın ya? Abi her şey zaten alt üst olmuş. Bir de işimiz gücümüz yokmuş gibi şey mi yapalım? E hangi hoca hangi suçu işlemiş olabilir? Bunu mu konuşalım ya? Evet. Bir işimiz gücümüz yok. Var mı bir işimiz? Ben göremiyorum. Söyle Gizem hangisinden başlayalım? Tamam başlıyorum o zaman. Ee, kimyacımız Selim Hoca. O adam yap, yapamaz ya. Sence yapmamıştır abi. Ya. Bir çay daha alır mısınız? Hah. Yok sağ olun teşekkür ederim. Peki ben size bir şey soracağım. Neden buradasınız? Neden olmayayım? Ben de bu okulda çalışan bir öğretmen değil miyim? Bakın. Metin Bey. Metin Bey. Benim kafamda binlerce soru var ve hiçbirinin cevabı yok. Bulamıyorum. Kim olduğumu bilmiyorum. Kime güveneceğimi bilmiyorum. Ama inanıyorum ki... ...aradığım bütün soruların cevapları burada. Beni ben yapan her şey burada çünkü. Anlıyorum. Ya sizin burada bulunmanız hem sağlığınız açısından hem de eh, malum kişiyi düşünürsek hiç uygun değil. Bakın ben sadece Akif için burada değilim. Aynı zamanda kendi cevaplarımı da arıyorum. Burada bulacağınız tek cevap kaos olur. Belki de benim o kaosa ihtiyacım vardır. Belki de ben artık yani... Zeynep Hanım bu okul olay mahalli. Ben güvenlik sebebiyle sizi burada tutamam. Sizi bu okulun dışına çıkartmam gerekiyor. Size yalvarıyorum. Bakın sadece bugün bugün burada durmama izin verin. İnanıyorum ben aradığım cevapların en azından bir kısmını bulacağıma inanıyorum. Söz veriyorum. En kısa zamanda öğrenmek istediğiniz ne varsa bizzat ben anlatacağım size. Ama şimdi değil. Anlaştık mı? Müdürüm. Benim bu Akif manyağıyla... Zeynep Hanım... Sizin ne işiniz var burada? Ee, ziyarete gelmiş, gidiyordu zaten. Ömer, oğlum bakın buraya. Zeynep Hanım'ı evine bırakın. Tamam abi. Dediğim gibi bir şey olursa biz size haber veririz. Peki, teşekkür ederim. Ömer. Tamam, ben bırakırım Zeynep Hanım'ı. Metin Müdürüm, beni bırakmama sonra devam edelim. Tamam, ben konuşurum Metin Müdürü'yle. Hadi bak tamam. şuna. Tamam. Zeynep Hanım, şimdi önümüzde iki seçenek var. Ya gerçekten sizi evinize bırakacağım ya da bana güveneceksiniz ve birlikte bir olayı çözmeye çalışacağız ama Metin müdürümün bundan haberi olmayacak. Ben kendi adıma hatırlayamıyorum. Size nasıl bir faydam dokunacak? İçeridekinin ipliğini pazara çıkaracak olan kişisizsiniz. Yani nasıl öyle bir kanaya varıyorsunuz ki ben bu haldeyken? 
tüm olaylar zincirinin ilk halkası sizsiniz. Her şey sizinle başladı. Tamam. Tamam peki. Ee, ama benim de size bir sorum olacak. Tabii zaten amaç bu yani. Karşılıklı birbirimize yardım edeceğiz. Kim? Rüya kim? Bana onunla ilgili neler anlatabilirsiniz? Güzel yerden sorun seni hocam. Sadece dört isim kaldı. Sizce kim suçlu? Bence müdür kesinlikle olamaz. Neden? Bence olabilir. Bir keresinde müdürü başka bir öğretmene söylenirken duymuştum. Peki, merak etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yıldım vallahi ya. Yıldım ya. Şu rüya yüzünden sürekli denetim yiyoruz kardeşim. Yok efendim star bir atlete uygun antrenman sahalarımız olmalıymış. Lan sanki bütçemiz var da, evet. yani şu rüya solunca olsa vallahi billahi daha çok işime gelecek ya. Anlayacağınız müdür rüya konusunda bayağı bir dertliydi. Ya yine de böyle bir sebepten bir çeteyle işbirliği yapıp rüyayı sahte video hazırlatmaz bence. Yani o kadar da değildir diye düşünüyorum ben. Bu geçerli bir sebep değil bence. Ya başka bir şey yoksa çarpılıyorum. Simge Hoca için ne diyorsunuz peki? Simge Hoca olamaz. Yolu yürürken karınca omuz atsa döner karıncadan özür diler bu kadın. Bence çarpıla geç onu kafadan. Katılıyorum. Çarpılıyorum. Çarpıla Geriye sadece iki isim kaldı. Taner Hoca ve Harun Hoca. Sizce kim suçlu? Sonra işte bütün bu olanlara dayanamayıp kendini aşağı atıyor. Ah, ah, ah, ah. Ah canım benim. Ay küçücük kız bu yaşta neler yaşamış ya. Siz anlattıklarımdan sonra bir şey anımsayabildiniz mi? Yok yani... Hayır ama yani rüyayı çok iyi tanıyor gibiyim öyle hissediyorum. İsmini hatırlıyorum işte. Ee, sonra size anlattığım gibi ya yani fotoğrafa bakınca rüya dedim yani aklımdan. Ama... Akif'in ilişkisine rüyayla öğretmen olmaktan başka? Akif de işte aklınca bu olayı çözmeye çalışıyor ama polisçilik onun işi değil benim işim. Şu anda ne istiyor Akif? İşte şimdiki iddiası da okuldaki öğretmenlerden biri işin içinde. Yani çetenin işbirlikçisiymiş. Bir öğretmen neden böyle bir şey yapsın ki? Bir de beni tehdit mi ediyorsunuz? Ha? Siz nasıl öğretmezsiniz ya? Ne derseniz deyin beni durduramayacaksınız. Şimdi polise gidiyorum. Yaptığınız her şeyi tek tek anlatacağım. Hocam. Zeynep Hoca. Zeynep Hanım. Zeynep. İyi misin? Şey, iyi ee... Bir şey hatırladın. Yani dediğim gibi işte böyle flu geliyor bir şey hatırlamış gibi hissediyorum ama... Yılmaz Bey, dediniz ya bana yardım edebilirsiniz diye diyorum ki acaba beni öğretmenlerle tekrar görüştürürseniz belki yapabilir miyiz böyle bir şey? Ya arkadaşlar Taner Hoca'yı konuşmamıza gerek bile yok ya. Bu okuldaki öğrencilere yardım eden tek öğretmen kendisi. Bence de. Ya 11 Bey'de Kübra yok mu? Kız hastalanmıştı, tedavi olabilsin diye gece gündüz uğraştı bu adam. Yani hastane falan da ayarlamış, ben öyle duydum. Okuldaki bilgisayarlar eski değil, kendi cebinden para verip yeni bilgisayarlar almış okullar. Bu zamana kadar bu adam hakkında kötü bir şey diyen oldu mu? Ben duymadım, siz duydunuz mu? Yok abi, duymadım. Yok yok, çağırtılayın geç Gizem. Bence de. Gizem asıl şüpheliye geçelim. Bedenci Harun Hoca. Neden öyle dedin? Çünkü bu adam sadece beden eğitimi öğretmeni değil. Aynı zamanda okulun atletizm takımının da başı. Yani rüyayla en çok ilgilenen hoca kim? Harun Hoca. Aynen öyle. Ve bir sürü de mevzusu var zaten, hepiniz biliyorsunuz. Çetin sen takımdasın oğlum, sen anlatsana. Yani aşırı sert bir hoca yani disiplinli. Başka? 
Sırf ondan korktuğu için takımı bırakan çok kişi oldu. Sadece korkudan mı? Açık açık konuşun abi. Mine, sen de takımdan ayrılmıştın. Değil mi? Ayrılmadım. Kovuldum. Nasıl ya? Niye? Ne alaka? Ne demek evet. kovuldu? Harun Hoca'ya yüz vermediğim için. Yok artık. Yüz vermemek de en ikisi var yani. Nasıl oluyor? Madem konu buralara kadar geldi... ...her şeyi açık açık anlatacağım. Evet anlat lütfen. Dinliyoruz. Bence benim başıma gelenler rüyanın da başına geldi. Ne, yani ne alakası var böyle? Geçen senenin sonunda Eriseler Arası Gençler Turnuvası'na hazırlanıyordum. Bir aydan az bir süre vardı. Yoruldunuz mu? Daha yeni başladık. Bu ne ya? Nasıl hocam? Daha iyi olabilir. Çok daha iyi olabilir. Çok çalışman lazım. Çalışırım ya. hocam. Bak Mine. Sen de rüyada olan şampiyon kumaşı var. Eğer çok istersen ve çok çalışırsan sen de onun gibi olabilirsin. Gerçekten mi? Sıkı çalışarak. Bol antrenmanla. Ya senden bir şampiyon çıkaracağım. Ben hazırım hocam. Biri bir dersler yapacağız. Çok çalışacağız ama olacak. Sana söz veriyorum tamam Hadi şimdi bana daha iyisini göster. Hadi. Çay mı söyleyeyim? Haydi. Çay mı söyleyeyim? Günlerce, haftalarca antrenman yaptık birlikte. Haydi, haydi, haydi, haydi, haydi, haydi. Haydi. İşte bu, işte bu, işte bu. Çok iyi derece, çok iyi derece. Gerçekten de iyi form tutmuştum. Rüya gibi olmam için önümde hiçbir engel yoktu. Sonra Turul'da çıkmaya başladık. Ne olduysa ondan sonra ne oldu? Harun Hoca'nın tavrı birden değişti. Harun Hoca bayağı uzattı da antrenmanı. Ya sen yeter ki gel ben beklerim seni. Ya ne yaptınız bugün? Nasıl geçti? Ne? Bir i̇yi misin? Ağrı girdi göğsüme. Çok sert geçiyor ya antrenmanlar. Ondan oluyor herhalde. Hastaneye falan gidelim mi? He? Sonra sıkıntı çıkmasın. Ya, merak etme randevu aldın Cuma'ya. Korkuyor musun sevgiline bir şey olur diye? Ya, sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Burasında da bütün ipleri kopardı zaten. Sağa, sola, öne, arkaya. Tuttuk şimdi sağ kolu. Bu ne ciddiyetsizlik? Saat kaç oldu? Neredesin sen? Çok pardon hocam. Fark etmemişim saatin geldiğinde. Hemen başlıyorum hazırlanmaya. Fark etmezsin tabii. Aklın burada değil ki zaten. Nasıl fark edeceksin? Boşuna çıkarma eşyalarını. Seni takımında görmek istemiyorum artık. Hocam bir kere geciktim. Niye mi yapıyorsunuz bunu? Yapmayın. Ne olur. Bak kızım. Herkes sporcu olmak zorunda değil. Ben takımımda tek derdi koşmak olan oyuncuları istiyorum. Şimdi aklın neredeyse git orada takıl. Hadi. Neredeymiş aklım hocam? Ne ima ediyorsunuz siz? Tuğrul'dan mı bahsediyorsunuz? Ben öyle bir şey demedim. Uzatma hadi tamam. Hocam. Haftaya turnuva var. Bir yıldır buna hazırlanıyorum ben. O kadar emeğimi acıyım var yalvarırım. Boşuna gönlüm. ağlama. Kararım değişmeyecek. Senin için atletizm macerası bitmiştir. Isınma bitti hadi. Herkes yerlerine. Hayallerimi yıktı o herif. Senin o kadar üzerine düşerken... ...sen sevgili yaptıktan sonra sana bay bay demesi... ...tek bir anlama geliyor Mine. Bana yazıyordu. Sapık herif ya. Peki bana bununla ilgili niye hiçbir şey anlatmadın? Çünkü olay büyüyüp çirkin esin istemedim. Ya! Kızın hayatını karartmış resmen! Tamam Tuğrul sakin. Ben buradan çıkacağım ama. Ben buradan dışarı çıkacağım! Bence Harun Hoca... ...bana yaptıklarının aynısını... ...rüyada yapmaya çalıştı ama rüyana yüz vermeyince... Su çetesinden bir video hazırlamasını istedi. Ne nasıl böyle emin konuşuyorsun? Ya sana böyle bir şey yaptı mı? Ne diyorsun lan sen? Kız yalan mı söylüyor lan? Tamam. Hayır. Çünkü ben meseleyi uzatmadım. Ama Rüya şikayet edeceğim falan demiş olabilir. Bence takımdan kovuldun diye abartıyorsun bile. 
Sınav. Sabakta. Sakin. Yani ben de takımdaydım. Öyle sapıkça bir yaklaşımını falan görmedim. Yanlış anlamış olabilir misin? İnanamıyorum size ya. Siz bana o sapığımı savunuyorsunuz. Ya biz sapık adamı niye savunalım ya? Ya biz sadece emin olmak istiyoruz bu kadar. Siz ister inanın ister inanmayın. Sırf onunla birlikte olmadım yemin takımdan kovdu. Ne? Ne? Bana bak. Ya tamam dur. Sakin. Gel yalnız kalsın. Sakin. Sakın bunu aç. Bunlar da bize böyle suçluymuşuz gibi bakmıyor mu? Ben şeytan diyorum. Artık ürküyorum insanların bakışlarından ya. Bir şey yapmış gibi hissediyorum. Sosyal medyada da çiğ çiğ yiyorlar. Yok o öğretmenim bulsam bulsam ben bulmuşum. Yok bana boşuna mı ediyorlar? Otistik hanginiz lan? Ne biçim konuşuyorsunuz ya siz? Haddinizi bilin. Hocam benim lafım ortaya. Yarası olan gocunsun. Aa. Ulan itiraf etmezsiniz var ya. Ben sizi konuşturmasını bilirim ha. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Tehdit ediyorum ya. Ben bir daha söyle. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Tehdit
e, şimdi siz Zeynep Hoca ile tehditleşmeye varan bir tartışma yaşıyorsunuz. Bir hafta sonra Zeynep Hoca kaza geçiriyor. E, kusura bakmayın da burada şüpheli bir durum var galiba. Siz ne ima ediyorsunuz ya? Bir açık açık söyleyin de rahatlayın. Ne ima ediyorsunuz siz? Ne ima edeceğim hocam? Her şey apaçık ortada. Yani sizin fevri tavırlarınız okulda herkes tarafından zaten biliniyor. Kusura bakmayın ama az önce daha belirli biriyle dalaştınız. Adam biraz önce bize iftira attı. Bizim için yaptım. Siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Lütfen Allah aşkına. Lütfen Allah aşkına. Lütfen Allah aşkına. Sıra bana mı geldi yani? Lütfen Harun. Lütfen sakin ol. Lütfen. Sizin bu yaptığınız soruşturma resmi bir soruşturma mı? Yoksa buraya keyfe mi çağırdınız bizi? Hayır resmi değil. İyi. Benim için bu görüşme bitmiştir. Amacınız bir günah geçisi bulmaksa o ben değilim. Tamam teşekkürler. Olay resmileştiğinde hepinizle tek tek bir görüşme yapacağız. Şimdi de alabilirsiniz. Hayır. Zeynep Hoca, kusura bakmayın. Çok üzüldüm size de yardımcı olamadık. Ama işte maalesef bazı arkadaşlarımız şu şucacık şey konuşurken medeni olamayabiliyor. Artık bu suçluluk psikolojisi mi diyelim, ne diyelim. Ama biz buradayız. Sağ ol. Hoca görürse başım belaya girer. Ne? Lütfen kimseye söyleme aramızda kalsın. Lütfen. Tamam. Rahat ol. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ama bir şart. Gir. Hocam yemek için gelmiştim. Buraya bıraktım yemekleri alabilirsin. Hocam kızlar tuvaletinde de mi kamera var? Yani özel bir alan orası. Yalnızca lavabo kısmında var. Sessiz olur musun? Mine ile Merve mi onlar? Ben Küçük Kapı Lisesi 12 A sınıfı öğrencilerinden Mine. Aynı zamanda atletizm takımındaydım. Rüke yayınlanan belgeden sonra bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Rüyanın da üyesi olduğu atletizm takımının antrenörü beden hocamız Harun Yakın'la ilgili... Gerçekleri açıklamam gerekiyor. Harun yakın. Bana cinsel tacizde bulundu. Benden yüz bulamayınca ve benim bir sevgilim olduğunu öğrenince de beni takımdan kovdu. Bence aynı çirkinliği rüyaya da yaptı. Ondan yüz bulamayınca da intikam almak istedi. Bana göre rüyanın ölümüne sebep olan işbirlikçi öğretmen Harun Yakındır. Bu videoyu çekinge yüklersen kimseye bir şey söylemem. Sen emin misin söyledin? O adam benim hayatımı mahvetti. Ben
ben de onun hayatını mahvedeceğim. Hem Akif hocam dediğini duymadın mı? Hocalardan itiraf gelmezse sınıfı patlatacağını söyledi. O video o itirafın gelmesini sağlayabilir. Yani doğru tabii de. Takipçilerin ne diyeceğini de merak etmiyorsun. Çıldırırlar böyle bir videoya. Tamam. Halledeceğim. Hocam hiçbir şey yapmayacak mısınız? Merve koyacağım diyor videoyu. Peki siz biliyor musunuz yani kimi suçlu olduğunu? Harun Hoca suçlu mu gerçekten? Çok fazla soru soruyorsun Gizem. Tek bir soru hakkım var. Tamam. Amacınız gerçekten avcıyı bulmak mı peki? Benim amacım avcıyı ve bu pisliğe bulaşmış her kim varsa ortaya çıkartıp hepsini bitirmek. Tamam Arkadaşların yemek bekliyordu değil mi? Ben size inanıyorum hocam. Ne işin var burada? Senin burada olmaman gerekiyor. Tabii içim rahat etmedi. Hangi konuda? Konuştuk ya senin Zeynep'in yanında kalman gerekiyor. Zeynep'in yanında mı? Zeynep burada senin ne değil mi? Hayır ben burada bulunca eve gönderdim hemen. Ben bu saate kadar evdeydim. Eve hiç kimse gelmedi ki. Nasıl olur? Ben bizzat polis görevlendirdim bunun için. Buyurun müdürüm. Ömer sen Zeynep Hanım'ı sabah eve bırakmadın mı? Yılmaz amirim kendinin götüreceğini söyledi müdürüm. Yılmaz. Zeynep Hanım sizden birazcık daha kendinizi zorlamanızı isteyeceğim yani. Yani Harun olan bu kavgadan sonrasına dair ya da hani herhangi bir şey hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ben de... Hatta şu an daha da karıştı kafam. Yani ne yapacağım bilmiyorum. İnanın ben de sizin kadar hatırlamayı çok istiyorum. Zeynep, bak doğru yoldayız. Bir yerlere varacağız. Çok az kaldı. İnan bana. Hissediyorum. Efendim müdürüm. Evet. Evet evet yolumun üzerindeydi. Ben bıraktım. Allah Allah. Bilmiyorum müdürüm. Tamam, hemen geliyorum. Metin müdür mevzu uyandı. Size hemen okuldan çıkarmam lazım. <gülüyor> Mahir sizi eve bırakacak. Yani hava aldım falan dersiniz. Çok teşekkür ederim Yılmaz Bey yaptıklarınız için. Keşke ben de size bu şekilde yardımcı olabilseydim. Yapacak bir şey yok. Gerçekten ne olduğunu o biliyor. O da içeride işte dışarı çıkaramadığınıza göre. Geldiği yerden kopsun ya. Bir kurşunumuz daha var. Yani tehlikeli bir kurşun. Yapmak istemezseniz anlarım.
Yılmaz komiser. Neden buradasın? Silahsızım. Konuşmamız gerekiyor. En son yine burada görüştüğümüzde burada olanları çok çabuk unutmuşsun. Hemen terk et burayı. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Benimle değil. Onunla konuşacaksın. Kimmiş o? Sana geldim Akif. Sen, senin burada olmaman lazım. Neden buradasın? Herkes aynı şeyi söylüyor. Neden burada olmayı anlatsana. Tabii ki. Anlat, anlatırım, anlatacağım söz. Söz anlatacağım ama şimdi değil, burada değil. Aşıkmışız birbirimize. Evlenecekmişiz. Seviyorduk yani birbirimizi. Eğer beni hala... Yani her şeye rağmen... Seviyorsan... Buradan birlikte çıkarız. Ve bana her şeyi anlatırsın. Ben seni her şeyden çok seviyorum, her şeyden. Ama yapamam. İstesem de çıkamam. Buraya kadar gelmişken vazgeçemem. Ne olur benden bunu isteme, ne olur. O zaman sevmiyorsun beni. Ha? Esas seni sevdiğimden yapamam, senin için yapamam. Benim için, benim için, benim için nasıl bomboş bir laf. Sen benim neler çektiğini biliyor musun Akif? Hiç haberin var mı? Kafamın içi kapkaranlık. Hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey. Sana dair hiçbir şey, kendime dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu noktaya nasıl geldik hiçbir şey bilmiyorum. Ve bu kadarcık bir ışıkla, bu kadarcık bir mum ışığı gibi bir ışıkla yolumu aydınlatmaya çalışıyorum. Eğer söylediğin gibi bana değer veriyorsan yanımda olursun. Bu kadar basit. Çok çok çok haklısın. Ben a anladım ben seni. Sen benimle yüzleşmekten çekiniyorsun. Hastanede uyanınca ilk ne hatırladım biliyor musun sana dair? Bana senin çarptığını. Benim, benim mi? Hayır, hayır, hayır, hayır yanlış hatırlıyorsun. Hayır, ben sana asla, asla böyle bir şey yap, asla ben sana nasıl yaparım böyle bir şey. Asla. Hayır, yanlış hatırlıyorsun. Ispatla o zaman, aksın ispatla. Nasıl ispatlayacaksın ha? Şu hale bak, geldiğimiz noktaya bak. Okulları patlatıyorsun, çocukları rehin alıyorsun. Nasıl ispatlayacaksın? Tamam. Tamam. Tamam anlatacağım, tamam. Her şeyi anlatacağım sana, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi. Hadi dinliyorum. Ama yalnızca sana anlatacağım. Yalnızca sana. 
Sana. Yılmaz komiser. Bizi yalnız bırakır mısın? Yılmaz komiserin burada kalmasında bir sakınca yok benim için. Sen de her şeyi anlatacaksan dürüstçe... ...senin için de sorun olmaması lazım öyle değil mi? Çok basit. Hadi anlat. ...aklındaki planla patlattın. Attığın her adım önceden planlanmıştı. Ona göre hareket ettin. Ama Zeynep'in... ...burada olması planlarının arasında yoktu Akif. Onun için sen o bombayı patlatamazsın. Yapma Akif, yapma. Deneyelim mi? Anlatacaksın Akif. Hiçbir yere gitmiyoruz. Akif yapma. Kimse kımıldamasın olduğunu zerde kalın. Hemen çıkarın o kadını oradan derhal. Tamam. Hanımefendi oraya doğru gelin. Hanımefendi bana doğru yaklaşın. Zeynep. Zeynep. Zeynep. Zeynep. Hayır hayır hayır hayır. Anlaşıldı. Komiserim bizimle geliyorsunuz. Resmen arkamdan iş çeviriyorsun Yılmaz Komiser. Benim olay mahallinden gönderdiğim bir şahsı alıp o manyağın yanına götürüyorsun. Böyle sorumsuzluk olmaz. Sen masum bir sivili kullanarak mı Akif'i yeneceksin? Hem de o haldeki bir zavallı kızı kullanarak. Sen benim için büyük bir hayal kırıklığısın. Müdürüm, Akif'in kuklası gibi onun yönlendirmeleri hareket ederek bir yere varamıyoruz. Bizim onun önüne geçmemiz gerekiyor. Oyunu hep o kurarsa hep o kazanır. Bir şekilde bir yolunu bulup bir oyun kurmamız gerekiyordu. Senin anlamadığın şey bu. Oyun moyun yok. Kimse oyun oynamıyor. İnsanların hayatları söz konusu. Senin bu soruşturma değişim bitti. Senin başka bir birime tayinini isteyeceğim ben. Hadi. Emredersiniz bunu. Müdürüm son bir soru. Bizim içeride olduğumuzu nereden bildiniz? Yılmaz komiser. Bizi yalnız bırakır mısın? Yılmaz komiserin burada kalmasında bir sakınca yok benim için. Mahir! Özel gibi hazırlayın bana çabuk! Senin gibi başıma buyruk bir komiser olsaydım ne yapardım diye düşündüm. Anladım. Zeynep odasında. Uyuyor şimdi. Gayet iyi. Her şey yolunda. Lütfen. Bundan sonra daha dikkatli olun. Ve hiçbir şekilde Zeynep'in yanından ayrılmayın. Onun kafası çok karışık. Biliyorum Akif. Biliyorum. Dersimi aldım. 
Artık bir saniye bile yalnız bırakmam onu. Tamam. Ben gitmek zorundayım. Hoşçakalın. İtiraf gelmesi için öğretmenlerinizi zorlayın dediniz. Ben de üstüme düşen görevi yaptım. Yaptıklarımın arkasındayım hocam. Çok tanık etti bunu Harun Hoca. Hazır mı her şey? Hazır müdürü. Sizde durum nedir müdür bey? Ahmet'in müdürüm. Herkes birbirinden şüpheleniyor. Ya daha dün beraberdik. Şimdi darmadağın olduk. Taner hocam siz gayet rahat görünüyorsunuz. Vallahi kusura bakmayın müdürüm. Yani kuru sıkı saldırılar bunlar. Yani delil olarak bile kullanılamayacak kadar uyduruk bir liste. Yok avcıymış da bilmem neymiş de ya bırakın Allah aşkınıza. Akif hocanın saçmaları bunlar kusura bakmayın ya. Arama geldi müdürüm. Ha. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Malum saat neredeyse sekiz oldu. Şimdi... Rüyanın ölümüne sebep olan öğretmen bir adım öne çıksın. Hemen. Bana bak Akif Hoca, senin bu soytarlıkların yetti artık. Biz senin oyuncağın mıyız ya burada? Yok mu bir itiraf? Tamam. Siz bilirsiniz. O zaman ben sınıfı patlatıyorum. Hocam, hayır. Hocam, ben de... Akif, Akif öğretmenim yapma, yapma gözünü seveyim bak sakin sakin bir oturup konuşalım ne olur yapma, yapma evladım. Benim hiç kimseyle sakin sakin konuşacak bir şeyim kalmadı. Daha önce de söylediğim gibi beni yalnızca itiraf durdurabilir. Ya bir şey biliyorsan sen söyle o zaman, sen söyle de hepimiz bilelim. Harun Hoca ne kadar güzel bir noktaya parmak bastın. Ben... Kendi adıma bildiklerimi söyleyebilirim. Şöyle ki... Bütün oklar... ...seni gösteriyor Harun Hoca. Beni mi? <gülüyor> Aynen öyle. Yine. Buraya gelir misin? Harun Hoca ile ilgili söylediğin her şeyi burada Harun Hoca'nın yüzüne söylemeni istiyorum. Hadi. Rüyanın ölümüne sebep olan sizsiniz değil mi? 
Hayır. Ben asla öyle bir şey yapmam. Yalan söylemeyin. Sizsiniz. Neden öyle bir şey yapayım? Ne saçmalıyorsun Mine? Bana yaptıklarınızın aynısını rüyada yapmak istediniz çünkü. Mine ben sana ne yapmışım? Siz benim geleceğimle oynadınız. Koşmayı, atlet olmayı en çok ben istedim. Gece gündüz çalıştım o turnuva için. Tek hayalimdi benim atlet olmak. Ama siz ne yaptınız? Ufacık bir hatamda takımdan attınız beni. Mine. Bak ben... Sırf benimle birlikte olamadığınız için, sırf size yüz vermediğim için, sırf bir başkasını sevdiğim için itiraf etsenize. Hayır. Hayır ben öyle biri değilim. Aynısını rüyaya da yapmak istediniz. Onunla birlikte olmak istediniz. O da size yüz vermeyince çatıdan bir video hazırlamasını istediniz. İtiraf edin. Kabul edin. Hayatınızda bir kere olsun doğru bir şey yapın ve ne kadar sapık biri olduğunuzu itiraf edin. Geri zekalısın sen. Eğer koşmaya devam etseydin ölecektin. Seni takımdan kovduğum günün sabahında beni annen aradı. Ağlıyordu. Hastanede yaptırdığın test sonuçlarınız çıkmış. Doktor beni de görmek istemiş. Annenle beraber doktora gittik. Test sonuçlarına göre Mine'nin kalbinde aritmi var. Mine için ne kadar ciddi bir durum. Eğer bu sporla ve bu antrenman temposuyla koşmaya devam ederse ölümcül. Atletizm gibi yüksek eforlu sporları yapması imkansız. Annen... Hocam Mine o sahada ölür ama asla koşmayı bırakmaz dedi. Yardım istedi benden. Kimse bilmesin. Hastalığıyla çocuğumun üzerine girerler, aramızda sır kalsın dedi. Benim de bir bahaneyle senin takımdan kovmaktan başka bir şey gelmedi aklıma. Eğer beni suçlarsan... ...daha az üzülürsün. Daha az acı çekersin zannettim. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Meseleyi bu kadar büyüteceğin aklımın ucundan bile geçmedi. Annem burada. Çağıralım anlatsın sana hepsini. Özür dilerim. Hala suçlunun Harun Hoca olduğunu mu düşünüyorsun? Bilmiyordum. Hastalığımdan da Harun Hoca'nın benim için yaptıklarından da haberim yoktu. Bu, bu video ne olacak peki? Ok. Yaydan çıktı artık. Burada söylediklerin ne olacak? Hocam lütfen yardım edin bana düzeltmem lazım bu durumu. Bir video çeksek yalan söyledim desem özür dilesem. <gülüyor> Hiç kimsenin özür videolarını taktığı yok. Kimse izlemez. Bir işe yaramaz. Ben Hoca'nın hayatını mahvettim. Evet. Eğer bu video internette yayınlanmış olsaydı... ...evet öyle olacaktı. Ama video internette yayınlanmadı çünkü Merve videoyu gönderemedi. O videoyu göndermen hiç iyi bir fikir değil. Merve, şimdi telefonunu yavaşça geri bırak. Akif Hoca sana bir şey belli etmememi istedi. Çok şükür. Çok şükür mü? Senin şükretmeye nasıl bir hakkın var? Sonuçta sen bu videoyu çektin mi? Çektin. İnternette yayınlanmış, yayınlanmamış. Ne fark eder? Ama, ama... ama falan yok! Bu işlerin 
Anası yok! Eğer bu video internete düşmüş olsaydı o adamın başına neler gelecekti? Düşündün mü hiç? Emin olmadan, doğrusunu bilmeden sırf intikam almak için attığın iftiralar yüzünden masum biri! İnsanların gözünde adi bir sapık damgası yiyecekti. Senin yüzünden. Evli bir adam. Karısı, çocuğu ne hallere düşecekti? Düşündün mü hiç? Utançlarını düşündün mü hiç? İşini, ailesini, onurunu, hayatını, her şeyini elinden alacaktın onun. Kalk ayağa! Sonra ne olacaktı? Bütün bu yaşadıklarından sonra Harun Hoca eğer kendi canına kıysaydı ne yapacaktın o zaman? Bu hikaye... Sana bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Rüyanın hikayesine ne kadar çok benziyor değil mi? Rüyaya bunu yapanlardan hiçbir farkın yok senin. Hocam yeter. <gülüyor> yeter. Sonuçta kimseye bir şey olmadı. Görmüyor musunuz Mira ne kadar üzüldü? Dersini de aldı çok pişman görmüyor musunuz? Maalesef bazen pişman olmak hayattaki büyük hataları telafi etmiyor. Yerine geç. Ağzınızdan çıkan her lafın, attığınız her adımın, yaptığınız her eylemin iyi veya kötü sonuçları var. Bir anlık sinirle yaptım diye bir mazeret yok. Kelimeler... Ağzınızdan çıkıncaya kadar sizin esirinizdir. Ağzınızdan çıktıktan sonra... ...sizler onun esirisiniz. O yüzden şimdi size son defa söylüyorum. Düşünün! Çünkü düşünmek size üç tane üstünlük sağlar. Doğruyu görmek, doğruyu söylemek, doğru eylemlerde bulunmak. ...bizi yalnızca düşünmek kurtarır. Size tekrar merhaba. Size biraz daha süre vermek istedim ama artık bu iş biraz uzadı. Şimdi size son defa soruyorum. Var mı bir itiraf? Yoksa sıraklı patlatayım mı? Hakim akıllı başına topla yapma. Bak rüya da bizim kızımızdır. Ya biz onun başına kötü bir şey gelmesini ister miyiz? Akif Bey bakın Rüya da bunu yapmanızı istemezdi. Bunu biliyorsunuz. Lütfen yanlış bir şey yapmayın. Akif Hacı yapma. Yalvarırım sana yapma. Yeter artık lütfen yapma. Maalesef sizden bir türlü istediğim cevabı alamıyorum. En azından aramızdan biri sözümde durmuş olsun. Değil mi? Hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam,
yazık. Öğrencilerimizin hayatına mal olduğumuz için az da olsa suçluluk hissetmişsiniz durumdan. Su zafer çıkar insanları buradan. Hadi arkadaşlar çabuk boşaltın burayı hadi. hadi evet. Öğrenciler güvendi. Peki ya siz? Öğrencilerin hayatları söz konusu olduğunda bile yalnızca kendini düşünen o öğretmen için dünya ne düşünecek sizce? Akif Hoca bize sınıf patlatmayacağını söyledi. Nasıl yani? Ne demek söyledi ya? Ne zaman? Hiç kimseye. Ama hiç kimseye körü körüne inanmayın. Kişilerin, isimlerin değil, doğruların peşinde olun. Eğer böyle yaparsanız, bana da ne zaman inanıp, ne zaman inanmayacağınızı... ...kendiniz karar verebilirsiniz. Sonra fark ettim ki Akif Hoca gözlüğünü ne zaman çıkarsa yalan söylüyordu. Yani gözlüğünü taktığında da doğruları. Kız... Sen bunu biliyordun ve bize hiçbir şey söylemedin mi yani? Evet. Yani keşke söyleseydin de burada korkudan uç buçuk atmasaydık Ya tamam da o zaman ne önemi kalırdı ki? Akif Hoca bence hepimizin ayrı ayrı fark etmesini istedi. Ya arkadaş adam düşünün dedikçe düşünmüyorsun. Bundan sonra ama Akif Hoca'ya da güvenmek. Size de güvenmiyorum lan artık. Kendi kafama güveneceğim abi. Ya abi git ya. Ya oğlum gülme. Ciddi bir şeyden bahsediyorum bunu. Komiserim ayakta kaldınız. Oturmaz mısınız? Yok yok. Biz daha fazla kalabalık yapmayalım artık. Zeynep Hanım uyusun. İyi olmasına çok sevindim. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Size başından beri söylemeye çalıştığım şey buydu. Zeynep bu olan biteni kaldırabilecek durumda değil. Yani keyfi bir durum değildi işte yani. Akif yakalamak için zorunlu bir hamleydi. Anlıyorum. Umarım o manyak herifi en kısa zamanda yakalarsınız. Onu yakalamak artık benim işim değil. O ihale başkalarının. Heykeltere şunda ben. Öyle mi? Evet. Plastik sanatlarla da ilgileniyorum. Bir sergi yapmıştım. Oradan kalma fotoğraflar. Yani öyle sanat sepet işlerinden çok anlamam ama... ...baya gerçekmiş gibi ya. Silikon aslında. Değişikmiş. Kenan Bey biz izninizi isteyelim. Tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar. Sağ olun komiserim. Akif Hoca, okulda bomba patlatmış yine. Ama kimseye bir şey olmamış. <gülüyor> Okulu parça parça havaya uçuracak manyak herif. Amirim, bilgi yanlışlıkla bizi de patlatmasın bu adam. <gülüyor> Korkma oğlum, işte Kenan Bey heykel tıraşmış ya, hep alsın kol bacak. Bayağı gerçek gibiler daha. Ah. 
Hadi canım sen de. Yok artık. Kenan'la Akif beraber. Sen bilirsin hocam. Kurula sen gidersin. İşini kaybeden de yine sen olursun. Bir de beni tehdit mi ediyorsunuz? Ha? Siz nasıl öğretmezsiniz ya? Ne derseniz deyin beni durduramayacaksınız. Şimdi polise gidiyorum. Yaptığınız her şeyi tek tek anlatacağım. Hoca. O kapıdan öyle çıkarsan emniyetin kapısına varamazsın. Haberin olsun. Hoca, o kapıdan öyle çıkarsan emniyetin kapısına varamazsın. Haberin olsun. Taner Aslan. Herkese iyi akşamlar. Madem ki öğretmenlerimizden bir itiraf gelmedim, bu durumda ben açıklayayım. Sonunda avcının kim olduğu bilgisine ulaştım. Sur çetesiyle işbirliği yapan, yani avcı kodaldı kişi, Taner Aslan. Öğretmen kutsaldır ana gibi Öğretmen kutsaldır baba gibi Öpülesi elleri var Şirin tatlı dilleri var Öğretmen öğrettir Öğretmen öğrettir Kimseyin kim öğretti alfabeyi? Bir harf için kırk yıl köle olunuyorsa, yirmi dokuz kere kırk yıl kölesiz öğretmenin öğretmenin. Şirin tatlı dilleri var 